Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Mahavada Naya Krishna, Prema Pradaya Te Krishnaya Krishna, Chaitanya Namne Gaura Tushe Namaha. Is Prakash, Srila Rupa Goswami, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, <coughs> Ki Stutiki, Ki <coughs> Hey Mahaprabhu, Ab Krishna Hi Hai, Krishna Chaitanya Nam, Me Ab Krishna Hi Hai, Swam Krishna Hi Hai, Sarvotam. Dayamai. Bhagavan Krishna say, Aap or bhi dayamai hai. Kyunki aap Krishna prem pradan karte hai. Patit jivan ko. Chaitanya Mahaprabhu kai say, prem pradan kya hai. Shravan kirtan. Bhagavan Krishna kai bare mai, Shravan or kirtan. Kamadhyam say. Kirtan, Mukhe hai Kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prasiddh hai ki Chaitanya Mahaprabhu yehi Hare Krishna Maha Mantra prachar kiya hai. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam. Kalo Nasjeva, Nasjeva. Nasjeva Gati Aranyata. Chaitanya Mahaprabhu Brihan Naradiya Puran say Udhrit Shlok Vipul Prachakya hai. Ki Hari Nam Hari Kanam. Ki Vina A Koi Dusura Upai Nai hai. Param Gati Prabhka Nikali is Kali Yugme. So Hari Nam. Prachar karne ke saat Krishna kata prachar bhi karne chahiye. Krishna kata ka arte o Krishna vishayak kata. Jo Krishna kon hai Krishna? Krishna Bhagawan hai. Kaise Krishna Bhagawan hai? Hamara kya sambandh hai Krishna ke saat? Krishna Ka naam ki mahema, Krishna ki gun ki mahema, Krishna ki rup ki mahema, Krishna ki lila ki mahema. So ye sab Krishna kata hai. O Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu Swayam Krishna hote hue bhi. Ye Krishna kata o Krishna naam kirtan pracha o prasa kanda ke liye. Ye kali yug me avartirna hue. Now, ek prasid lila hai Chaitanya Mahaprabhu ki lila hong mein. Ek bohut hai prasid, ek hai Prataparudra Maharaj ke sambandhe mein. Prataparudra Maharaj usi samahitat kalin utkal ke raja te. O Chaitanya Mahaprabhu ke param bhakti. Parantu sarvapratam Chaitanya Mahaprabhu svika nekiya. Wo Prataparudra Maharaj unke sang me grahan kana. Chaitanya Mahaprabhu ne kaha ki niskin chana nam bhagavad bhajanon makasya parang parang jigimasha bhavasagarasya sandarshanang yat vishiyanam ata yoshitang cha ha hanta hanta vishabhakshana to piyasadhu. To kitna asadhu hai, asad hai. Mere jai se Akinchan, sannyasi, jo sab kuch, tyag karke Bhagavan Krishna ka bhajan karta hu, to mere jai se niskinchan sannyasiyon ke liye usi praka vishai raja prataparu ramaharaj jai se, o stri sangi loka darshan karna mere liye Vish Pankarnese Orbi Asate 
usi praka vyakti ka sankhana. So Prataparudra Maharaj says, Sadharan uh, ahara nidra bhai maitun karne wale raja ya sadharan dandadhari raja nahite ve param bhakte. Parantu Savapratam Chaitanya Mahaprabhu unko uh, Chaitanya Mahaprabhu ka darshan ka naka afsa nahidiya. To Prataparudra Maharaj would say, Bohuti Santaptui. Or Isliye Chaitanya Mahaprabhu ke Antarang Sangigan. Prataparudra Maharaj ko Paramash dia. To Aise Koro. Ki Puri Dhamme Bhave Rathi Atrame. Jaganaski Rathi Atrame. To Rathi Atra. कि बीच में कुछ अवकाश होते हैं जिसमें जगन्नाथ भगवान राथारूढ़ा भगवान जगन्नाथ थोड़े रुकते हैं और उसी समय चैतन्य महाप्रभु नृत्य का श्रम से विश्रम करने के लिए तो एक उद्यान में ऐसे विश्रम करेंगे तो उसी समय ऐसे करो और कैसे और प्रतापरुद्र महाराज तो राज वेश त्याग के साराल वैष्णव वेश चैतन्य महाप्रभु के पास गए चादम वेश में और चैतन्य महाप्रभु जो एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे हैं थे तो उसी समय प्रतापरुद्र महाराज एक साराल वैष्णव जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास आके श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद से उद्धृत प्रसिद्ध गोपी गीत कीर्तन करने लगे जिस जिसका श्रवण करने से चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए तो वो गोपी गीत में एक श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु बहुत बहुत ही पसंद किए और प्रतापरुद्र महाराज वो ही श्लोक पाठ करने से चैतन्य महाप्रभु इतना अधिक प्रीत हुए कि चैतन्य महाप्रभु उठ के वो वैष्णव साराल वैष्णव वेश में प्रतापरुद्र महाराज का अलिंगन किया वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक ही है गोपियां ने कहा कि तव अर्थात कृष्ण तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी ईर्षम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुविग्रेनंति भुरिदाजना भुविग्रेनंति बुरिदा जना हा चैतन्य महाराज गोपियां ने कहा प्रतापरुद्र महाराज यही श्लोक बोले कि कृष्ण कथा परम अमृत है तब कथा अमृतम और उससे क्या होते हैं कैसे उसको अमृत बोलते हैं अमृत का मतलब उसी वस्तु जिससे हम जो मार्ग्य लोक में हैं, हम जो काल का प्रभाव से जन्म मृत्यु जराव यादि चक्कर में आटक गए हैं, तो अमृत क्या है? अमृत वो वस्तु है जिस जिससे लोग जो उस उसका पिन्ने से ये जन्म मृत्यु जरावयादि दुखमाए परिस्थिति से मुक्त होते हैं। तो ये कृष्ण कथा का श्रवण करने से तब कथा मृत्यम तप्त जीवनम हम जो संसार दावाग्नि में 
हम जो तप्त है हम बहुत गर्मी जैसे लगते हैं हम बहुत पीड़ित होते हैं तो ये कृष्ण कथा अमृत है हमारे लिए और सब महान महान विद्वान जन कहते हैं कि कृष्ण कथा सुनने से हम सभी प्रकार के संताप कलमश दुख दुर्दशा से मुक्ति मिलते हैं वो कृष्ण कथा सुनने से वो कृष्ण कथा श्रवण करने से परम मंगल होते हैं बहुत सारा लोपाय है कठोर तपस्या करना कोई आवश्यकता नहीं है दीर्घ दूर से जाना तीर्थ यात्रा करने के लिए आवश्यकता नहीं है ये बहुत सारा लोपाय है परम मंगल प्राप्त करने के लिए कृष्ण कथा श्रवण करने श्रवण मंगलम श्रीमद आतम श्रीमद आतम मतलब ये भौतिक संसार जिसमें सब कुछ अमंगल होते ही तो मंगल हो जाते कृष्ण कथा का परिवर्षन करने से भूवि ग्रंथ ये भूरिदा जना हा इसलिए लोग जो कृष्ण कथा सुनते हैं और परिवेशन करते हैं ऐसे लोग सबसे उदार ही है तो चैतन्य महाप्रभु महावदन्य है परम उदार ही है क्योंकि बिना मूल्य बिना शर्त चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रचार करते हैं परिवेशन करते हैं तो किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु करते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण कथा विशेषकर श्रीमद् भागवत से उद्धृत वो कृष्ण कथा जो है और कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते हैं और उनके प्रतिनिधियों का माध्यम से भी कृष्ण कथामृत प्रचार और प्रसार करते हैं और आज तक वो प्रथा हो रही है हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अकेले पश्चात देशों में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन का प्रचार किया और उसका फल से अभी पूरी पृथ्वी में बहुत कृष्ण कथा और कृष्ण नाम के प्रचारक है और वे ये संसार दावाग्नि तप्त बद्ध जीवों को अमृत वर्षन करते हैं कृष्ण नाम और कृष्ण कथा सिंचित करने से तो आजकल आधुनिक यंत्र विद्या से उपलब्ध है बहुत बहुत कृष्ण कथा इंटरनेट का माध्यम से बहुत प्रचारक है कृष्ण कथा के तो कृष्ण कथा का विषय के बारे में चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार अभिनंदन किया कि जो व्यक्ति कृष्ण नाम कृष्ण कथा प्रचार करते वो भूरीदा है वो उदार ही है वो संसार के परम हितैषी है परंतु चैतन्य महाप्रभु के परम प्रतिनिधि गुरु सनातन गोस्वामी एक चेतावनी भी दिए हैं वो क्या है अवैष्णव मुखोदगीर्णम भूतम हरिकतामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पोचिष्ट यथा पायम 
एक प्रकार कृष्ण कथा नहीं सुनने चाहिए सनातन गोस्वामी कहते हैं क्यों यदि कृष्ण कथा परमामृत है कृष्ण से अभिन्न है क्यों हम नहीं सुनेंगे उसमें कुछ भी दोष नहीं है जैसे भगवान कृष्ण में कुछ भी दोष नहीं है तो उसी प्रकार कृष्ण कथा में कैसे दोष उपस्थित हो सकते हैं तो कृष्ण कथा में कुछ भी दोष नहीं है परंतु वक्ता और श्रोतक की चेतना में दोष हो सकते हैं और विशेषकर यदि वक्ता की चेतना में दोष रहते हैं तो वो कृष्ण कथा परिवेशन करने के साथ विपरीत प्रभाव भी आएगा सनातन गोस्वामी यही श्लोक में एक उदाहरण देते हैं दूध दूध के बारे में दूध पुष्टि का खाद्य है लोग जो दूध पीते हैं उससे पुष्टि तुष्टि बल ये सब मिलते हैं तो इसलिए दूध पीना चाहिए और लोग जो अपुष्ट है इन जो जो व्यक्ति बुगे लोग को दूध पिलाते हैं ऐसे लोग उदार होते हैं तो दूध पिलाने से कुछ दोष हो सकते हैं हो सकते हैं किस प्रकार दूध पिलाने से तो सामान्यतः दूध तो श्रेष्ठ खाद्य है परंतु वो दूध से यदि एक विषक्त सर्प कुछ काया है तो वो उच्छिष्ट दूध वो बाकी जो है उसमें वो सांप का विष रहेगा और इसलिए वो दूध जो बिल्कुल दूध जैसे दिखते हैं और वो दूध ही है और जिसका स्वाद एक ही है लेकिन जो निपुण है समझ सकते हैं लेकिन वो स्वाद तो ठीक नहीं है सामान्य लोग तो नहीं समझते सामान्य लोग नहीं समझते परंतु सार्पोचिष्ट दूध वो दूध जिससे एक विषक सब कुछ खाया है और बाकी जो पिलेगा उससे अमृत नहीं मिलेगा मृत्यु मिलेगा क्योंकि विष का प्रभाव है जो लेते वो मर जाते तो इसी प्रकार सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण कथा परम अमृत होते हुए भी यदि हम एक अवैष्णव से सुनेंगे हम अमृत नहीं मिलेंगे हम विष मिलेंगे विष क्या है विष है संसार संसार विष आन ले दीवा निशी ही जले हम सदैव दिन रात संसार का विष का आग्नि में उत्पीड़न मिलते और उपाय है ये संसार दावाग्नि से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है कृष्ण कथा श्रवण करना परंतु वो कृष्ण कथा जो पूर्ण शुद्ध होने चाहिए उसमें यदि संसारिक विष है तो वो वास्तव में कृष्ण अमृत नहीं है विष क्या है यही उदाहरण में विष क्या है विष क्या है वो विष है सब कुछ जिससे भावा बंधन और भी दृढ़ होते हैं भावा बंधन का कारण क्या है काम क्रोध लोभ मोह मादा मत और क्या 
संसारिक आसक्तियाँ और क्या है परम तत्व ज्ञान में भ्रम जैसे बहुत है जो साधु जैसे दिखते हैं परंतु उनका सिद्धांत है जीव और भगवान एक है तो ऐसे व्यक्ति यदि कृष्ण कथा प्रचार करेंगे और साथ साथ में वो भ्रमित सिद्धांत डालते हैं कि जीव और भगवान एक ही है तो वो कृष्ण लीला सुनने से वो भावबंधन का एक मुख्य कारण वो भ्रमित धारणा की मैं भगवान हूँ वो बढ़ेगा इसलिए उसी प्रकार कृष्ण कथा उसी प्रकार अवैष्णव से नहीं सुनने चाहिए और कैसे हम पहचान कर सकते हैं कौन है वैष्णव कौन है अवैष्णव वैष्णव सामान्यतः वैष्णव तो उद्व पुंड्र उद्व पुंड्र वैष्णव तिलक धारण करते हैं वो मुख्य चिन्ह है जिससे हम पहचान कर सकते हैं एक वैष्णव और गौरिया वैष्णव संप्रदाय में तुलसी माला कंठी माला बालाब संप्रदाय में कंठी माला गर्दन में पहनते हैं परंतु हो सकते हैं कि उर्ध्वपुंद्र और तुलसी मालिका धारण करके भी एक व्यक्ति अवैष्णव है हम हम पहचान कर सकते हैं विशेषकर एक वक्ता की वाणी से यदि शुद्ध कृष्ण भक्ति सिद्धांत के अनुसार प्रवचन देते कृष्ण कथा परिवेशन करते तो उनके श्रीमुख से अमृत निश्रित होगा नहीं तो अमृत के साथ कुछ विष हो सकते या यदि मायावाद उसमें है तो वो पूरा विष जैसे है तो शुद्ध भक्ति सिद्धांत क्या है रूप गोस्वामी का प्रचारित शुद्ध भक्ति सिद्धांत है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान का माध्यम आवृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम उत्तम भक्ति उसी प्रकार भक्ति जिससे प्रेमा भक्ति का उदय होते उसमें कुछ भी कर्म ज्ञान इत्यादि का मिश्रण नहीं है उसमें केवल कृष्ण का सुख के लिए भक्तों सब कुछ करते कृष्णार्थे अकेला चेष्ट तो मिश्रित भक्ति जिसमें सिद्धांत में समझौता है या जिसमें कर्म का सिद्धांत मिश्रित है या ज्ञान का सिद्धांत मिश्रित है वो तो पूरा अमृत नहीं है कर्म है बंधन बंधन का कारण और बंधन ही है जब तक हमारी कुछ भी इच्छा है ये भौतिक संसार में सुखी रहना या इंद्रिय तर्पण करने से सुखी होना तब तक शुद्धा कृष्ण भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु भौतिक संसार में आया है प्रदान करने के लिए तब तक 
शुद्धा कृष्ण भक्ति हृदय में उदित नहीं होगी ज्ञान भी ज्ञान यही प्रसंग में ज्ञान शब्द का अर्थ है वो प्रयास जिससे हम निजी बुद्धि से प्रयास करते हैं भगवान कृष्ण की कृपा चढ़ के हम प्रयास करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसके बारे में रूप को स्वामी ने कहा भुक्ति मुक्ति सिद्धि यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख यात्रा कथम कथम अभ्युदय भवेत भुक्ति भौतिक संसार का इंद्रिय तर्पण करना मुक्ति भगवान कृष्ण की सेवा चढ़ के भौतिक भवबंधन से मुक्त होना और सिद्धि योगयांग का प्रयास है योगाभ्यास योगाभ्यास करने से सिद्धि प्राप्त करना तो ये सब इच्छाएं रूप गोस्वामी कहते तो पिशाची जैसे है हृदय में पिशाची है और जब तक ये सब है या तीन में एक है तब तक कृष्ण प्रेम सुख आस्वादन करना की संभावना नहीं है तो इसलिए हमें हमें समझना चाहिए और सतर्क होना चाहिए तो क्या है उसी प्रकार कृष्ण कथा जिसका श्रवण करने से मैं शुद्धा कृष्ण प्रेम अमिश्रित भक्ति पथ पर सुरक्षित रूप से जा सकूं और किस प्रकार कृष्ण कथा है जिसका सुनने से प्रगति नहीं होगी हम रुक जाएंगे रास्ते के बीच में हमें कृष्ण के और जाना है और कृष्ण के और वो पथ में परम सहायक है कृष्ण कथा श्रवण करना परंतु किस प्रकार कृष्ण कथा श्रवण करने से हम आसाने से नहीं जाएंगे उस रास्ते के बीच में बद होगा तो ऐसे समझना चाहिए कि मनोरंजनी का अंदाज की कृष्ण कथा या उसी प्रकार कृष्ण कथा जिससे हम मनोरंजनी का मतलब वो वक्ता जो कहते हैं उस, उसका हृदय में वो पूरी इच्छा नहीं है वो श्रोताओं का उधार करना मनोरंजन करना जिससे वो जनप्रिय हो जाएगा जिससे उसका नाम वो वक्ता का नाम और इजात बढ़ेगा जिससे श्रोतागण खुशी होंगे तो कृष्ण कथा बोलने में शुद्ध कृष्ण कथा बोलने में केवल जो लोग सुनने चाहते हैं तो वो नहीं बोलना चाहिए बहुत कुछ बोलना चाहिए जो क्योंकि हमारे बहुत भौतिक आसक्तियाँ हैं हमें बहुत कुछ सुनना चाहिए जिससे वो आसक्तियाँ कटना होगा जिससे हम मन में व्यथा मिलते लेकिन उस उसकी आवश्यकता है स्त्री ऐश्वर्य प्रजेप सब यही भगवत श्लोक का एक शब्द है कि लोग जो स्त्रियों के प्रति धन संपत्ति के प्रति ये सब भौतिक आसक्तियों के प्रति दृढ़ आसक्त रहते हैं तो ऐसे लोग के लिए शुद्धा कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती 
tu jo khud ka naam ya ah shota garn ka man ka ranjit ranjit kan ke liye kata bolte jis jis ka sunne se ha 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 bahut acha hai aise lagte parantu usse hamara vastavik adhyatmik kalyan nahi hote to aise log to pura avaishnav nahi hote parantu pura vaishnav bhi nahi hai और उस प्रकार कथा सुनने से मनोरंजन होते परंतु आत्मा का उधार नहीं होते फिर एक और प्रकार की कृष्ण कथा है जिसका सुनने से पूरी प्रगति नहीं होते भक्ति पद पर वो है मिश्रित कथा जिसमें उपदेश होते हैं तो कृष्ण का भजन करो और सत सत ये बौद्धिक संसार में सुखी रहो इंद्रिय तर्पण करो वास्तव में वाणाश्रम धर्म में गृहस्थों के लिए कुछ तोरा सा अनुमति है इंद्रिय तर्पण के लिए परंतु वो भी कृष्ण सेवा में युक्त होने चाहिए जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि धामाविरुद्ध हो भूतो स्मी काम धामाविरुद्ध हो भूतेशु काम उसमी भारत आश्रम कि काम मैथुन जो धर्म शास्त्र विधि के अनुसार करना है वो कृष्ण से अभिन्न है वो कृष्ण का अभिव्यक्ति है तो इसी प्रकार इंद्रिय तर्पण यदि पूरी तरह कृष्ण की प्रीति के लिए युक्त होते हैं तो वो हो सकते हैं शुद्ध वैष्णव समाज में परंतु शुद्ध भक्ति में निज इंद्रिय सुख का कुछ भी इच्छा नहीं रहते तो ऐसा है कि सामान्यतः हम जो भौतिक संसार में हैं हमारे हृदय में बहुत बहुत भौतिक इच्छाएं हैं और अभी परम सौभाग्य से हमें ज्ञान मिला कि कृष्ण भक्ति शुद्धा कृष्ण भक्ति वो जीवन का एक ही लक्ष्य है और इसलिए हमें जीवन का लक्ष्य निर्दिष्ट किया शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना और इसलिए हम कृष्ण भक्ति साधना करते हैं हम जानते हैं कि मन में बहुत भौतिक आसक्तियाँ हैं काम क्रोध लो वो सब ही है परंतु वो सब जो भवा बंधन का हेतु है वो काम क्रोध इत्यादि जो है वो सब दूषण का पोषण नहीं होना चाहिए कृष्ण कथा का नाम है यथा विधि हम जब तक भौतिक संसार में है हमें यथा विधि इंद्रिय तर्पण कर सकते परंतु किस प्रकार जिस प्रकार उसी प्रकार जिससे भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे जैसे कि हमें जब तक हम भौतिक शरीर धारण करते हैं तब तक हमें कुछ आहार लेना है जिससे शरीर का बल रहेगा क्योंकि यदि शरीर पूरा दुर्बल रहते कमजोर रहते तो हमें साधना 
नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमें भोजन लाना है परंतु किस प्रकार की भावना से हम कृष्ण प्रसाद लेते भक्तों के लिए केवल कृष्ण प्रसाद और कोई किसी प्रकार दूसरे प्रकार का आहार नहीं लेना अपरिहार्य है <coughs> तो यदि कृष्ण कथा का नाम में कहते हैं कि हाँ हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो सुखी रहो मतलब रेस्टोरेंट में भी जाओ होटल जाओ और जो भी वेजिटेरियन फूड है वो ले सकते हो हाँ तो उसी प्रकार कथा सुनने से हमारे भक्ति में बहुत बड़ा विघ्न आएगा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा विषय रंग खाइले मलिन हो मन मन किस लिए हम कृष्ण कथा सुनते जिससे मन तो पूरा शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा तो यदि हम कृष्ण कथा सुनते और उसके पश्चात हम भक्ति के विरुद्ध सभी प्रकार का आचरण करेंगे जैसे एक आम रेस्टोरेंट में भोजन लाना जीब का तर्पण करने के लिए तो वो क्या है हमारी साधना भक्ति साधना किस प्रकार चलेगी इस प्रकार जैसे आग में हम एक हाथ से पेट्रोल डालते हैं और दूसरा हाथ से जल तो उससे क्या होगा तो आग तो पूरा स्पष्ट उज्जवल नहीं होगा बहुत धूम आएगा सिर्फ तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए और हमें सतर्क होना चाहिए किस प्रकार कृष्ण कथा श्रवण करना किस प्रकार अमृत है और किस प्रकार विष है अमृत फिरने से हम अमृत धाम अमृत भगवान कृष्ण के अमृतमय आनंदमय सनातन धाम जा सकते हैं और विष पीने से हम विषपूर्ण संसार में रहते हैं और कृष्ण कथा का नाम में यदि हम विष पीते हैं तो अपराध भी हो सकते हैं नहीं तो हम केवल प्रगति नहीं करेंगे हम पीछे जाएंगे भक्ति पद पर तो कैसे हम समझ सकते किस प्रकार कथा शुद्ध है और किस प्रकार अशुद्ध है या दूषित है तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से कृष्ण कथा सुनने चाहिए तो किस प्रकार भक्त शुद्ध है हम यदि कनिष्ठ भक्त है हम कैसे पहचान कर सकते हैं सामान्यता हम सोचते हैं कि यदि कोई भी आते है और मधुर सुर से कृष्ण कथा कहते हैं और मधुर लीला वर्णन करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति है परंतु हो सकते हैं परंतु सामान्यता हम समझ इसी प्रकार हमें समझना चाहिए सामान्यता नहीं है तो सभी अवस्था में और श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से और चैतन्य महाप्रभु का आदेश है हम जो पति जीव है हमारा उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में उपस्थित थे और हमें कृष्ण कथा प्रदान किया है मौखिक रूप से और पुस्तक के रूप में लिखित रूप में 
तो वो सब कृष्ण कथा जो हम सुनते हैं वो सब शिल प्रभुपाद का प्रचारित सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए वो जिस प्रकार शिल प्रभुपाद हरि कथा कृष्ण कथा परिवेशन किया तो उसी प्रकार सब वक्ता विशेषकर जो शिल प्रभुपाद के अनुगामी होने चाहते हैं आ, तो उनका एक ही कर्तव्य है उसी प्रकार कृष्ण कथा परिवेशन करना शिल प्रभुपाद तो मनोरंजनी अंदर से नहीं और कर्म ज्ञान योग मिश्रित अंदर से नहीं तो केवल शुद्ध भक्ति का अंदाज से शिल प्रभुपाद हरि कथा परिवेशन किया तो इसलिए हमें शिल प्रभुपाद के प्रवचन और शिल प्रभु सुनने चाहिए और शिल प्रभुपाद की पुस्तक अध्ययन करने चाहिए शिल प्रभुपाद के बहुत ज्यादा हिंदी प्रवचन आजकल उपलब्ध नहीं है उनकी पुस्तकें पूरी भागवत श्रीमद भागवत भगवत गीता भक्ति रसामृत सिंधु श्री उपदेश अमृत आदि पुस्तकें उपलब्ध है हिंदी में तो यदि हम सचमुच चाहते हैं अपना कल्याण तो हम मन का सुख मन का तर्पण के लिए इधर उधर से वो अलग अलग प्रकार की बात कृष्ण के बारे में जो आते हैं वो सब कुछ हम निर्विचार नहीं सुनेंगे हमें मालूम होना चाहिए कि सब कुछ जो कृष्ण कथा का नाम में चलते हैं सब कुछ तो पूरा अमृत नहीं है अमृत का नाम में तद्विपरीत विष हो सकते तो जिससे हमारा परम कल्याण होगा हमें दृढ़ता से शिल प्रभुपाद के चरण धारण करने अभाई चरण यदि हम मनोरंजन चाहते कृष्ण कथा का नाम है यदि हम कर्म ज्ञान योग चाहते हैं कृष्ण कथा का नाम है यदि हम आपने को जैसे परम भक्त दिखाने के लिए वो चाहते कुछ इज्जत भक्ति करने के लिए तो हमें शिल प्रभुपाद की शुद्ध वाणी नहीं सुनेंगे और अभिनय करके भी वो कृष्ण शिल प्रभुपाद का प्रचार कृष्ण कथा श्रवण करने से हम वास्तव वास्तव में फायदा नहीं मिलेंगे बात है कि हमें ईमानदार होना चाहिए नहीं तो जितने भी भक्ति हम करते हैं तो कृष्ण भगवान जो साक्षी है सबके हृदय में अंतर्यामी भगवान वो भगवान कृष्ण जो ये यथा मांग प्रपद्यंत थंग से थाई व बजामिया हम प्रचार करते हैं जो जैसे लोग मुझसे व्यवहार करते हैं वैसे ही मैं उसी व्यक्ति से व्यवहार करता हूँ तो यदि हम भक्ति करने से केवल कृष्ण की प्रीति नहीं चाहते यदि हम दूसरे उद्देश्य से करते हैं तो हम कृष्ण की पूरी कृपा नहीं मिलेंगे हम अमृत नहीं मिलेंगे तो इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए अमृत तो है 
अमृत तो है परंतु अमृत का नाम है विष भी है इसके बारे में हमें समझना चाहिए और जिससे हमारा परम कल्याण होगा हम केवल शिल प्रभात की शुद्ध वाणी सुनेंगे और शिल प्रभात के अनुगामी जन जो शुद्ध रूप से कुछ भी संजोता नहीं करके केवल शिल प्रभात की प्रचारित कृष्ण कथा के अनुसार प्रचार जो करते हैं उसी प्रकार भक्त सुनने चाहिए विशेष का लॉकडाउन का समय में भक्तों बहुत अवसर मिलते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए तो वेश जैसे हमें इधर उधर नहीं जानना चाहिए एक पतिव्रत नारी जैसे हमें केवल शिल प्रभुपाद के चरण पर रहना चाहिए शिल प्रभुपाद हमारा वास्तविक कल्याण करता है और कोई दूसरा नहीं है जो शिल प्रभुपाद हमको वास्तविक पूर्ण कल्याण कर सकते इसलिए शिल प्रभुपाद के पास हमें पूरी निष्ठा से रहना चाहिए और हमें शिल प्रभात से सुनना चाहिए और भक्तों जो शिल प्रभात के वास्तविक प्रतिनिधि हैं उनसे भी हमें सुनना चाहिए तो यदि कृष्ण कथा का नाम है मनोरंजन हो रहा है या कुछ उपदेश होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित शुद्ध वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नहीं है तो वो सब हम नहीं सुनने चाहिए वही बात है हरे कृष्णा तो पूरा बोल दिया मैं मैं नहीं कहता हूँ कि केवल शिल प्रभुपाद और शिल प्रभुपाद के अनुगामी जन शुद्ध भक्त है और भी हो सकते हैं लेकिन हम पूरी तरह विश्वास है कि शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त है दूसरे होंगे कि नहीं हम तो नहीं मालूम तो इसलिए हम जिससे हम सुरक्षित होंगे हमें शिल प्रभुपाद के चरण आश्रय में रहना चाहिए और दूसरे भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं लेकिन शिल प्रभात है चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि हैं जिनमें शक्ति है चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महा चैतन्य महाप्रभु ने शिल प्रभात को शक्ति प्रदान किया कृष्ण कथा प्रचार करने के लिए हाँ कृष्ण कृष्ण शक्ति बिना ना ना ही था प्रवर्तन कलिजुग कलिजुगे जुग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना ना ही था प्रवर्तन कलिकाल में एक युग धर्म है नाम संकीर्तन और जो व्यक्ति जिनमें एक कृष्ण शक्ति नहीं है जो भगवान कृष्ण की विशेष शक्ति नहीं मिले तो वो युग धर्म हरि नाम संकीर्तन प्रवर्तन नहीं कर सकते तो शिल प्रभुपाद विशेषकर कृष्ण शक्ति कृष्ण कृपा प्राप्त है और शिल प्रभुपाद में शक्ति है दीन हीन पापी तापी पते जन का उद्धार करने के लिए इसलिए शिल प्रभुपाद से श्रवण करने से हमारा परम आध्यात्मिक लाभ हो सकते हो सकते यदि हम भी पूरा ईमानदार है हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद की जाए <coughs>